ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா இட்ஸ் நாட் அ ஸ்பிரிச்சுவல் மெசேஜ் பட் இந்த மெசேஜ் வந்து நமக்கு நிறைய விஷயத்தில் ஹெல்ப் ஆகும் பர்டிகுலராக ஈ எவல்யூஷனையும் ஆந்த்ரபாலஜியும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் ரைட் ஏன் இன்னும் ஆர்ஜின் ஆஃப் எர்த்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் தசாபதாரம் என்ன சார் கமல் படம் பேர் எழுதிக்கிங்கன்னா அந்த படமே எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிச்சுன்னா விஷ்ணுவோட பத்து அவதாரங்கள் நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு புக்ஸு ஏடுகள் அந்த மாதிரி விட்டுறதை விட கரு கோயில்களில் சிலையெல்லாம் நிறைய நமக்கு விட்டுருக்காங்க அதுதான் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மெசேஜ் அந்த மெசேஜை வச்சு நம்ம எப்படி எவல்யூஷன் புரிஞ்சுக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் த ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி பிக் பேங் தேரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எர்த்து எப்படி உருவாச்சு யூனிவர்ஸே எப்படி உருவாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிக் பேங் தேரியோட ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபோர்ட்டின் மில்லியன் இயர்ஸ் ஓகே ஃபோர்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி பில்லியன் சொல்கிறாங்க ஸோ பில்லியன் மில்லியன் ட்ரில்லியன் நிறைய பேர் தெரியாத தெரியும் பட் இருந்தாலும் ஃபார் த ஃபாஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் டென் பார் நைன் இஸ் பில்லியன் ரைட் டென் பார் சிக்ஸ் இஸ் மில்லியன் அண்ட் டென் பார் ஃபோர் இஸ் ட்ரில்லியன் மில்லியன் பில்லியன் ட்ரில்லியன் ஸோ ஐ எம் சேங் அபவுட் அரௌண்ட் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் இந்த பிஒஐன்னு சொல்லலாம் இது வந்து என்ன சொல்கிறாரு யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆனது இதே நீங்கள் எர்த்து ஃபார்ம் ஆனது சோலார் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆனது சரி நம்ம சூரிய குடும்பம் ஃபார்ம் ஆனது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஓகே சோலார் சிஸ்டம் எர்த்து ஃபார்ம் ஆனது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மூன் ஃபார்ம் ஆனது ஸோ மூணு சொல்லாமல் இந்த ஓஷன் ரைட் ஓஷன் ஃபார்ம் ஆனது அரௌண்ட் ஃபோர் பில்லியன் என்ன ஆகும் எர்த்தில் உள்ள பள்ளங்கள் எல்லாம் நீரால் நிரப்பப்படுது சரிங்களா உலகத்திலே நம்ம பூமியிலே எது பெரிய பலன்னு கேட்டிங்கன்னா மரியானா ட்ரெஞ்சு சொல்லுவீங்க அப்போ அந்த பள்ளமே எப்படி உருவாச்சுன்னா தெர் இஸ் அ திங் கால் பிக் ஸ்பிளாட் தேரி ரைட் அந்த பூமியோட ஒரு பகுதி தான் பிரிஞ்சு மூணாக மாறிச்சு ஸோ பிக் ஸ்பிளாட் தேரி ஸோ ஓஷனோட ஃபார்மேஷனும் மூணோட ஃபார்மேஷனும் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைம் தான் ரைட் தென் லைஃப் ஹேவ் ஸ்டார்ட் அட் அரௌண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் லைஃப் ஹேவிங் ஸ்டார்ட் ரைட் இந்த ஸ்கேலோட நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டு தோன்றின லைஃப் எப்படியாக இருந்திருக்கும் ஓகே எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் வள்ளுவர் சொல்வதை போல் நீரின்றி அமையாத உலகு ரைட் அப்போ வள்ளுவர் சொல்கிறத விட நம்ம தலைவர் வடிவேல் ஒரு வகையில் சொல்லியிருப்பார் அக்னி குழம்புடான்னு சொல்லியிருப்பார் கரெக்டாக அதே மாதிரி இந்த உலகம் உருவான புதுசில் நீர்லாம் கிடையாது ஃபுல் ஆஃப் ஆஷியஸ் அண்ட் வல்கோனிங் ஸ்ட்ராம்ஸ் இது மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ரைட் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக நீர் நிலம்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போது அந்த நீரில் இருந்து தான் முதல் ஆர்கனிசம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்போ நமக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னோம்னா அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் இதுதான் தசவதாரத்தில் முதல் அவதாரம் சொல்லுவாங்க மச்ச அவதாரம் மச்சம் அப்படின்னா மீன் வடிவத்தில் இருந்துச்சு ஸோ இட் ரெப்ரஸன்ஸ் லைஃப் ஹேவிங் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் அக்வாட்டிக் லைஃப் அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கூர்ம அவதாரம் சொல்லுவாங்க கூர்மம்னா என்ன அர்த்தம் டாட்டாய்ஸ் அட்டர்டில் ஓகே அகே தெரிஞ்ச டிஃப்ரென்ஸ் டாட்டாய்ஸ்னா டெரஸ்ட்ரியல் ஆனால் ஆமை சரியா டட்டில்னா விட்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் வாட்டர் ஸோ இட்ஸ் டட்டில் ஸோ கூர்ம அவதாரம் ஆம்பிபியன் அப்போ என்ன அர்த்தம் அக்வாட்டிக்கில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலத்துக்கு நகர ஆரம்பிச்சது அப்போ நிலத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மிருகங்கள்லாம் எப்படி இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா வராக அவதாரம் சொல்லுவாங்க விஷ்ணுவோட மூணாவது வராம் வராக அவதாரம் ஸோ வராகம் எதை குறிக்கும்னா காட்டு பன்றியை குறிக்கும் என்னடா எங்கள் சாமியை பண்ணுறீங்கன்னா இது காட்டு பன்றின்னா விஜயநகர பேரரசோட சிம்பிளே வைல்டு போர் ஸோ இது என்ன குறிக்குதுன்னா பன்றிகள் ஒரு தாவர உண்ணிகள் நீங்கள் நினைப்பது போல் மல உண்ணிகள் மட்டுமல்ல அது தாவர உண்ணிகள் நீங்கள் மாடு வந்து போஸ்ட் சாப்பிட்ற மாதிரி இன்னைக்கு உணவு கிடைக்காத பட்சத்தில் அதை வந்து மலத்தை திங்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த தாவர பச்சைகள் இந்த தாவர உண்ணிகள் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வராக அவதாரம் அப்போ ஹெர்பி ஓர்ஸாக ஃபார்ம் ஆச்சு டெரஸில் வந்த ஆர்கனிசம்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா நரசிம்ம அவதாரம் அப்போ டெரஸ்டில் ஆர்கனிசம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஹெர்பி ஓர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து வந்து கார்னி ஓர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு அவதாரம் அது இண்டிகேட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல போகிறதுக்குள்ள ஆந்த்ரபாலஜி இந்த ஆந்த்ரபாலஜி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் ஒரு மூணு மில்லியன் வருஷம் கப்போம் இது வந்து பில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கும் நான் சொல்கிறது அதெல்லாம் தாண்டி மூணு மில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா டென் டு பவர் சிக்ஸ் அந்த மில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கும் நம்ம எங்கே போகிறோம்னா
ஓகே அவர் மரத்தை விட்டு இறங்கி நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆனதுன்னா அவருக்கு அந்த வால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைய ஆரம்பிச்சது அது மட்டும் இல்லாமல் நிமிர்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் காரணம் என்ன இதை நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எப்பவுமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுவேன் இமேஜினேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தென் நாலேஜ் சரிங்களா கற்பனை பண்ணணும் அந்த கற்பனை தான் நம்ம அறிவியல் நம்ம தூண்டிவிடும் அப்போ அந்த தாத்தா நடந்து போயிட்டு இருக்காருன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருனா சில மிருகங்களை பார்க்குறாரு ஓகே மிருகங்களை பார்க்குறது ஒரு கச்சம் வருது அதனால் பயத்துலேருந்து விலகாக பார்க்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் உணவுக்காக முத பழங்கள் ஈஸியாக கிடச்சிது மரத்தில் இருக்கும்போது சேஃபாக இருந்துச்சு பட் இங்கே உணவுக்காகவோ பயத்தினா அச்சத்தின் காரணமாகவும் கற்களை கொண்டு எரிகிறார் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் வெறுங்களில் கொண்டு எரிஞ்சிருப்பார் அந்த மிருகம் வேட்டையாடப்பட்டிருக்காது கரெக்டாக நடுவு தேவைப்பட்டால் தான் சாகும் அப்போ என்ன பண்ணார் ஓகே கல்லை வந்து கூர்மை பண்ணி எரியும்னு சொல்லிட்டு கல்லை கூர்மை பண்ணி எரிய ஆரம்பிக்கிறார் அகைன் அதுவும் ப்ராபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அதே கல்லில் ஒரு கட்டையை கட்டி அந்த கல்லில் கூர்மை பண்ணுறார் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்த காலம் அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவ்வளோ என்ன ஆகுது வில்லம்பு செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் ஓகே வில்லம்பு செய்கிறாரு இந்த இந்த இது எல்லாமே என்ன அறுத்தோம்னா ஃபுட் ஹண்டிங் அவர் மரத்தில் இருக்கும்போது அவர் என்ன தான் இருந்தார் ஃபுட் கேதராக இருந்தார் உணவை சேகரிப்பவராக இருந்தார் அவர் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆரம்ப காலத்தில் கேதராக இருந்தாலும் பிற்காலத்தில் ஹண்டராக மாற ஆரம்பிக்கிறார் ஃபுட் ஹண்டராக மாறுறாரு அந்த ஃபுட் ஹண்டராக மாறின தாத்தா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் பாப்புலேஷன் பெருக பெருக நமக்கு இந்த உணவு போதான்னு சொல்லிட்டு ஆற்றங்கரை ஓரமாக செட்டில் ஆகிறார் ஓகே அந்த ஆற்றங்கரை ஓரமாக செட்டில் ஆனவங்க என்னவா மாறுறாங்கன்னா ஃபுட் ப்ரொடியூசராக மாறுறாங்க ஓகே ரிமைனிங் இஸ் சம் அதர் ஸ்டோரி இப்போ நம்ம இந்த கதைக்கு அவரோட ஃபாலோவிங் வரும் இதே தான் தசவதாரம் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த ஐந்தாவது அவதாரம் வாமன அவதாரம் வாமனா உங்களுக்கு ஓனர் ஃபங்க்ஷன் ஞாபகம் வரும் இந்த உலகம் வந்து மூணு கால் மூணு அடியில் அளந்தார சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் கிளை கதைகள் நம்ம அந்த கதையோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாமனன் ஒரு சாது ஒரு சாதுவான ஒரு பையன் இதை யாரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுட் கேதர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இதே மாதிரி வாமனனுக்கு அப்புறம் யார் வருவான்னா பரசுராமர் பரசுராமர்னால நமக்கு யார் ஞாபகம் வரும் கோடாரிக்கு ஞாபகம் வரும் தன் தாயை கொண்டுருவர் அதெல்லாம் சரி கதைகள் சொல்லுவாங்க பட் இங்கே என்ன புரியணுன்னா ஃபுட் கேதர் இப்போ அந்த கற்கோடாரிகள் இந்த ஏஜ் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று ஹிஸ்டோரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பேலியோலிக் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க பழைய கற்காலம் சொல்லுவாங்க இதே கற்காலத்தில் தான் நம்ம ஊரில் ஒருத்தர் வேலோட சுத் சுற்றிட்டு இருந்தார் நீ யாருன்னு புரிஞ்சிருப்பீங்க முருகர் ஸோ தீஸ் பீப்புள் ரெப்ரஸன்ட் பேலியோலிக் ஏஜ் அடுத்து இந்த பெரிய பெரிய கற்கோடாரிகளும் க ஆயுதங்களும் சிறு சிறு கோ வில்லம்பாக மாறிச்சு அதான் நம்ம ராமர் காலம் சரிங்களா ஸோ ராமர் காலத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மேன்மை பொருந்திய வேட்டையாளர்களாக மாறினாங்க இது பேர் தான் மைக்ரோலித் ஏஜ் ஹிஸ்டோரியம் சொல்கிற மாதிரி மைக்ரோலித் அப்புறம் ஃபுட் ஹண்டரில் இருந்து அடுத்த மனுஷன் என்ன மாறுறான் ஃபுட் ப்ரொடியூசராக மாறுறான் உணவு உற்பத்தியாளராக மாறுறான் அந்த உணவு உற்பத்தியாளர் மாறுற அவதாரம் தான் பலராமர் அவதாரம் ஸோ அவரை எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ப்ளவ் சரிங்களா ஏற்கலப்பை ஏற்கலப்பை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம ஜாலியாக என்ன சொன்னோம் ஆந்த்ரபாலஜி இந்த மொதல் நாள் வந்து எவல்யூஷன் அடுத்த நாள் வந்து ஆந்த்ரபாலஜி இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறது வந்து கம்யூனிசம் ஒன்றும் இல்லை எல்லோரும் உணவுக்காக ஒரு பொருளை தேடிட்டு இருந்தாங்க அடுத்து நான் சொல்ல போகிற அவதாரம் ஜாலியாக ஹாப்பியாக ஃப்ரூட் வச்சு வாசிட்டு இருப்பார் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க கிறிஸ்டர் அவதாரம் இவே உணவுக்காக ஒரு ஆயுதம் தூக்கலைனா இவர் வந்து ஒரு ராஜா ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தா மகஜன பதாசனம் உருவாயிரும் எம்பயர்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இவருக்காக உழைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸோ தட்ஸ் கம் மகஜன பதாஸ் அண்ட் ஃபைனலி கல்கி அவதார் கல்கி அவதார் பற்றி நான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒன்றும் இல்லை எனக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ் சொன்னால் ஒரு கோட்டு தான் ஞாபகம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ் டென்கிட்ட போய் இரண்டாம் உலக போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் போய் கேட்குறாங்க ஐயா இந்த மாதிரி உலக பொருளில் இரண்டாம் உலக பொருளாக பெரிய பெரிய அணுகுண்டு யூஸ் பண்ணாங்க மூன்றாம் உலக பொருளில் என்ன மாதிரி ஆயுதங்களும் யூஸ் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னாராம் எனக்கு மூன்றாம் உலக பொருளை என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியாது பட் நான்காம் உலக பொருளை கண்டிப்பாக கல்லையும் கட்டையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க சொன்னார் என்ன அர்த்தம் மூன்றாம் உலக பொருளை எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் சரிங்களா அழிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் நான்காம் உலக பொருளை சண்டை போடுறதுக்கு ஒன்றும் இருக்காது ஆனால் மனுஷங்க சண்டையை நிறுத்த மாட்டானுங்க திருப்பியும் கல்லையும் கட்டையும் சண்டை போடுவோம்னு சொன்னார் ஸோ